ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இடம்பெறை போடும் இயற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான குழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் மேசராசிக்கு இந்த ஜூன் மாசம் என்ன மாதிரியான பலன்களை செய்யும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த பதிவுல பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து மேசராசிக்கு ராசிநாதன் சொல்றது செவ்வாய் இந்த செவ்வாய் போய் மூணாம் பாவத்தில் உட்காந்துருக்காரு அதை கூட இப்போ ரொம்ப பரபரப்பாக பேசக்கூடிய ஒரு டாபிக் ஆயிடுச்சு ஏன்னா செவ்வாய் வந்து மிதனத்தில் உட்காந்து அதை சனி பார்க்குறார் அது கூட ராகு சேர்ந்திருக்கிறார் கேது சேர்ந்திருக்கிறாருங்கிறதுனால இந்த செவ்வாய் சனி காம்பினேஷனுக்கு நடுவில் ராகு கேது வர்றதுங்கிறது மிகப்பெரிய அளவில் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கணிப்பெல்லாம் சொன்னாங்க ஆனால் அப்படிலாம் கிடையாது அதெல்லாம் ஒன்றும் வராது அதுக்கு வேற காரணங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இப்போ இந்த ராசிநாதன் சொல்லக்கூடிய மேசராசிக்கு வந்து மூணாம் பாவத்தில் செவ்வாய் போய் உட்காந்துருக்காரு இந்த மூணாம் இடத்துல செவ்வாய் போய் உட்காந்துருக்கிறது எப்படி இருக்கும் காரகோ பாவநாஸ்தின்றான் மூணாம் பாவத்தில் வந்து சகோதர காரகன் செவ்வாய் உட்காந்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இளையவங்க இருக்காங்க இல்லையா ஏன்னா புதனும் அங்கே கூடவே இருக்கிறதுங்கிறதுனால தம்பி தங்கச்சிகளோட கருத்து வேறுபாடு அப்பப்போ வந்து போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு அதே மாதிரி கணவன் மனைவிக்கு இடையில ஈகோ கிளாஷ் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் அதில் தான் வந்து தொல்லைகள் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு வேணால் ஒரு அமைப்பு சொல்லலாமே தவிர மற்றபடி வந்து என்னதே ஜாத்தம் போட்டாலும் ஒற்றுமையெல்லாம் பிரமாதமாக இருக்கும் காரணம் வந்து சுக்கரன் ல ராசிலேயே உட்காந்துடுறாரு மேசராசியாகி மேசத்திலேயே சுக்கரனும் உட்காந்துடுறதுங்கிறது ரெண்டாம் இடத்து அதிபதியான குடும்பஸ்தானாதிபதி சுக்கரன் ராசியில் வந்து உட்காடுறதுங்கிறது யோகம் அப்போ அந்த வகையில் குடும்பத்தில் அப்பப்போ சத்தம் போக்குவரத்துன்னு வரும் எது கணவன் மனைவிக்கு இடையில் வந்து அப்பப்போ ரைஸ் ஆவாங்க அப்புறம் ரைஸ் ஆகிறதான வாழ்க்கை ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கு இன்பம் கூடி முயங்க பெரின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு வீடு இருந்தால் சண்டை வரணும் ஸோ அந்த வகையில் கணவன் மனைவிக்கு இடையில் அப்பப்போ சத்தம் வந்தாலும் அது ஒன்றும் பெரிய அளவில் பாதிக்காது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு மூணாம் பாவத்தில் புதனும் செவ்வாயும் உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறதுனால தம்பி தங்கச்சிகளோட மட்டும் அப்பப்போ கருத்து வேறுபாடு வரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போய்க்கோங்க சரி அடுத்தபடியா அந்த இடத்துலயே ராகும் உட்காந்துருக்காரு இப்ப இந்த செவ்வாயோட ராகு சம்பந்தப்படுறதுங்கிறதுனால வெளி நாடு போறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கவங்க வெளி ஊர் போறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கவங்க அந்த மாதிரியான ஆன் சைடு போகணும்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு இப்ப நல்ல பலன் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பும் அவங்களுக்கு பாசிட்டிவான தகவல்கள் வந்து சேரும் குடும்பத்தை பிரிஞ்சு போறதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் வரும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்கிறதுங்கிறதுனால வேலை தேடிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல டைம் வேலை எல்லாம் கிடைக்கும் என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனை இருக்கிற இடத்துல கிடைக்காம வெளியூர்ல கிடைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு சொல்லலாம் அப்ப செவ்வாய் வந்து மூணாம் பாவத்துல உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறது ஒரு வகையில பாசிட்டிவ் எது வருமானத்தை கொடுக்கறதுங்கிறது உத்தியோகத்தை கொடுக்கறது புதுசா வேலை தேடிட்டு இருக்கவங்களுக்கு வேலையை கொடுக்கறது இடமாற்றத்தை கொடுக்கறது இது மாதிரி பல நல்ல பலன்களை வந்து அந்த செவ்வாய் வந்து மூணாம் பாவத்துல உட்காந்துருக்கிறது செய்யும் தம்பி தங்கச்சிகளோட ஒரு சில கருத்து வேறுபாடு அப்படின்னா அப்புறம் குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை தானே அதனால ஒரு சில சத்தம் வந்தா வந்துட்டு போகுதுன்ட்டு விட்டுறலாம் இதுக்கு அடுத்தபடியா சூரியன் வந்து ரெண்டாம் பாவத்துல தனஸ்தானத்துல உட்காந்துருக்காரு அப்ப தகப்பனார் தகப்பனார் வழி சொந்த வந்தத்தோட ஒற்றுமைங்கிறது திடீர்னு முளைச்சு வர்றதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் கூட உண்டு பூர்வீக சொத்து சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏதாவது யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஒரு தீர்வுக்கு வரும் அது மட்டும் இல்லாம வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிற இடத்துல சம்பள உயர்வு வேணும் அல்லது வந்து ப்ரொமோஷன் வேணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு எண்ணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அதுக்கான அடிப்படை வேலை எல்லாம் இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிருவாங்க அப்ப கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நாள் இந்த மாதத்துல பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் சூரியன் வந்து ரெண்டாம் பாவத்துல தான் நிக்கிறாரு அப்ப ஒண்ணு டு பதினஞ்சு தேதிக்குள்ளேயே உங்களுக்கான ப்ரொமோஷன் இது சேலரி இன்கிரிமெண்ட் அது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அல்லது இந்த மாசம் நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கிங் வந்து அந்த ரேட்டிங்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமா எடுத்துப்பாங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் இருக்கனால அந்த ஒன் டு பிப்டீன் வரைக்கும் நல்ல பேர் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க நிச்சயமா வந்து அது உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல உதவியா இருக்கும் சரி அரசாங்க வேலையில இருக்கவங்களுக்கு சூரியன் வந்து அஞ்சுக்கு அதிபதி ரெண்டுல நிக்கிறார் இல்லையா அதனால கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்கிறவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லது கவர்மெண்ட்ல கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இது நல்ல டைம் அவங்களுக்கு வந்து பொருளாதாரம் நல்லா இருக்கும் அடுத்தபடியா குரு வந்து எட்டாம் பாவத்துல போய் நிக்கிறார் இந்த பிள்ளைகளோடதே பெரிய மனக்கவலையா இருக்கும் அப்படின்னு அதில்ல அது மாதிரி சொல்ற நம்ம சொல்ற என்னும் கேட்க மாட்டாங்கிற மாதிரியான டைம் அதனால என்ன பண்ணணும் திருப்பி திருப்பி அவங்களை இன்சிஸ் பண்ணி சொல்லணுமே தவிர கோவப்படுத்தி சண்டை ஓட்டு மல்லுக்கட்டி எல்லாம் போகக்கூடாது அந்த மாதிரி
கல்லா புல்லருக்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் என போயிட்டு என்றேன் எது தடாவையோட உடம்புல அம்புங்கிட்டு குத்தி அங்கிட்டு போயிருச்சான் அது வந்து அதே மாதிரி இந்த காலை வாங்கி விட்டுட்டு அந்த காலை விட்டு போயிருக்கான் அதனால என்ன பண்ணணும்னா ப்ரெஷர் அளவா கொடுத்து வளங்க இது எவ்வளவு நாளைக்கு இந்த மேசராசிக்காரங்களுக்கு விருச்சத்துல குரு இருக்கிற வரைக்குமே அப்படித்தான் கிட்டத்தட்ட எட்டு ஒன்பதாம் மாசம் வரைக்கும் அந்த பிரச்சனை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் செட் ஆயிரும் சரி அதே மாதிரி ஒன்பதாம் பாவத்துல சூரியன் உட்கார்ந்துருக்காரு கூட சாரி சனி உட்கார்ந்துருக்காரு கூட கேது உட்கார்ந்துருக்காரு இந்த சனியும் கேது ஒன்பதுல நிக்கிறதுங்கிறது எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா சனி வந்து தொழில் காரகன் சொல்லக்கூடிய கர்மகாரகன் அவர் போய் பாக்கியஸ்தானத்துல உட்காடுறது நல்ல விஷயம் தான் தொழில விருத்தி ஒண்ணும் அவர் கூட கேது உட்கார்ந்துருக்காரு இருக்கட்டேன் என்னால என்ன என்னால ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது ரெண்டாவது இன்னொரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா அந்த சனி வக்ரமாய் நிக்கிறாரு இந்த சனி வக்ரமாய் நிக்கிறதுங்கிறது இந்த பீரியட்ல உங்களுக்கு தொழில் வந்து ரொம்ப நல்லாவே விருத்தி ஆகும் அதுவும் சொந்த தொழில் பண்றவங்களுக்கு அவங்களுடைய ஜனன காலத்துல இப்ப சனி வக்ரமான நிலையில உங்க ஜனன கால ஜாதகம் இருந்தா இந்த பீரியட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் சரி உத்தியோகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அதான் இடமாற்றம் வர்றதுங்கிற மாதிரியான ஒரு சில பாயிண்ட் கொடுக்குமே தவிர மற்றபடி வேற ஒண்ணும் பாதிப்புங்கிறது இதுல கிடையாது சரி இது இப்ப இந்த ஒன்னாம் தேதி கிரக நிலை இருக்கிறதுக்கு அடுத்து மாறுறது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா பதினஞ்சாம் தேதி சூரிய மாறுறாரு அதை சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து வந்து செவ்வாய் வந்து இருபத்தி நாலாம் தேதி தான் மாறுறாரு இருபத்தி நாலாம் தேதி மிதனத்தை விட்டு செவ்வாய் போறதுக்குள்ள பெரிய அளவுல ஏதாவது சிரமங்களை எல்லாம் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான எதிர்பார்ப்பு நிறைய பேருத்துக்கு உண்டு ஆனா அந்த மாதிரியான ஒரு சிரமமும் கொடுக்காது மேசராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரி அடுத்தபடியா இப்ப வந்து புதன் வக்ரமாய் நிக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட ஜூலை மாசம் பதினாலாம் தேதி வரைக்குமே புதன் வக்ரமாய் தான் நிக்கிறாரு இப்ப இந்த புதன் வக்ரமாய் நிக்கிறதுங்கிறதுல செவ்வா ராகு புதன் சேர்க்கையில புதன் வக்ரமானது ஒரு வகையில யோகம் அப்ப என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த ராகுவால வரக்கூடிய நிறைய பாதிப்புகளை தீத்துரும் ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து கல்வி படிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் கூடுதலான கவனம் வேணும் அதுவும் மேக்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கும் ஆடிட்டர் படிக்கிறவங்களுக்கும் கூடுதலான கவனம் வேணும் படிப்புல இந்த மாசத்துல இந்த மாசம் ஃபுல்லாவே அப்படித்தான் இருக்கு சயின்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கும் ரிசர்ச் பண்றவங்களுக்கும் அஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கும் அதே மாதிரி பயோ மெடிக்கல் என்ஜினியரிங்கு அப்புறம் வந்து அந்த ராகுவனுடைய ஆதிபத்தியத்துல எடுத்துக்குங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இது மாதிரியான படிப்புல இருக்கிறவங்களுக்கு படிப்பு நல்லா இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு செவ்வாய் வந்து அந்த இடத்துல கூட போய் உட்காந்துருக்காரு இல்லையா அதனால மேச ராசியில ஒரு சிலருக்கு வந்து மருத்துவ படிப்பை நோக்கி வெளிநாடு எல்லாம் போறதுக்கான அமைப்பு இருக்கும் அவங்க வெளியில எல்லாம் போறதுக்கான அந்த வாய்ப்புகள் கைகூடி வரும்ன்ற மாதிரியான அமைப்பு சொல்லலாம் இது புதனை பொறுத்த வரைக்கும் அது மட்டும் இல்ல அம்மா வழி சொந்த பந்தத்துல கொஞ்சம் வருத்தம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால என்ன பண்ணணும்னா அவங்க சண்டைக்கே வந்தாலும் சரின்னு கேட்டுக்கிறணும்ன்ற மாதிரியான டைம் தான் இதுல இருக்கு அடுத்தபடியா குரு வந்து எட்டுல போய் நிக்கிறதுங்கிறது வந்து அவரும் வக்ரமாய் நிக்கிறார் குரு வக்ரமாய் நிக்கிறதுங்கிறதுனால கடன் வாங்கி சொத்து வாங்குறதுங்கிறது அதே மாதிரி இடம் விட்டு இடம் மாறுறது அல்லது நாடு விட்டு நாடு மாறுறது மைக்ரேட் ஆகுறது அப்படிங்கிற மாதிரியான பலன்கள் ஒரு சில மேச ராசிக்காரங்களுக்கு இருக்கும் அதுவும் பாசிட்டிவா தான் இருக்கும் இன்னும் நெகட்டிவா போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அது இந்த மாசம் ஃபுல்லாவே குரு அங்க வக்ரமாத்தியா நிக்கிறாரு எட்டாம் இடத்துல அதனால நீண்ட கால கடன் படுறதுக்கான வாய்ப்பு ஒரு சிலருக்கு உருவாகும் மேஷத்துல அதே மாதிரி சனி வந்து ஒன்பதாம் பாவத்துல வந்து வக்ரமான நிலையில நிக்கிறார் சனி வக்ரமாய் நிக்கிறதுங்கிறது கூட கேது இல்லைன்னா கொஞ்சம் பாதிக்கும் ஆனா கேது கூட இருக்கிறதுங்கிறதுனால இந்த சனி வக்ரம்ங்கிறது தொழில நல்லபடியா விருத்தி பண்ணும் எதிர்பார்த்த பணம் எல்லாம் வந்து சேரும் பொருளாதாரத்துல முன்னுக்கு வருவீங்கிற மாதிரியான அமைப்பு எல்லாம் சொல்லலாம் அப்புறம் குறிப்பா அந்த இந்த குழந்தை பாக்கியத்துக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கல்ல அது சம்பந்தமான ட்ரீட்மெண்ட் போக்குவரத்து அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்ட்ல இருப்பாதுல்ல அவர்களுக்கு இது வந்து அவ்வளவு பிரமாதமான டைம்னு சொல்ல முடியல இருந்தாலும் ஆகஸ்ட் மாசம் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் குரு வக்ரத்துல இருக்காரு அப்கோர்ஸ் உங்க ஜாதகத்துல குரு வக்ரத்துல இருந்திருந்தா இப்ப இது பாசிட்டிவா நடந்துடும் குழந்தை கிடைச்சிடும் சப்போஸ் உங்க ஜாதகத்துல குரு வக்ரம் ஆகலன்னா ஆகஸ்ட் மாசத்து ஆகஸ்ட் மாசம் ஏழாம் தேதிக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பாசிட்டிவான ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் எது இந்த குழந்தை பாக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ப மொத்தத்துல மேச ராசிக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டா இந்த மாசத்துல அதாவது ஜூன் மாசத்துல பொருளாதாரம் நல்லா இருக்கும் தொழில் துறையில விருத்தி இருக்கு அதே மாதிரி கல்வியில வந்து கொஞ்சம் கூடுதல் கவனம் போடணும் புதுசா கடை வாங்கறதுக்கான அமைப்பு இருக்கு நீங்க கடனாளி நீங்க உங்களை கடனாளி ஆகிறதுக்கு ஊரே ரெடியா இருக்குன்னு அதில் அது மாதிரி ஊரே ரெடியா இருக்கு கேட்டா நீண்ட கால கடன் கிடைக்கணுங்கிற
ஆள்போல் தழைதழைத்து அருகது போல் வேரூன்றி மூங்கில் போல் கிளைகளைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்கவன வாழ்த்தி அமைகிறேன்